സോ നമ്മളിനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുൻസ് ആണ് സോ തിയറി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രെമിസസ് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഇസ് കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രെമിസസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പല പ്രെമിസസിനെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഫൈനലിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് പ്രെമിസസ് അതായത് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിനിടെ വരുന്നത് the combination of all of these premises gives a result q and that will be a tautology adhaid ella condition true a irna mathrame namakku ee oru conclusion lote premises il ninnu ettan pattum ennu manasilaakkan pattu allengil ee oru argument valid aanu ennu prove cheyanayittu valare valare important aanu adutha parayunnathu rule of inference modus ponens undu modus tollens undu റൂൾ ഓഫ് സിലോജിസം റൂൾ ഓഫ് കൺജക്ഷൻ ഡിസ്റ്റങ്ക്റ്റ് സിലോജിസം അങ്ങനെ കുറേയുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കാണ് പി അപ്പം അടുത്ത ലൈനിൽ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്യൂ അതായത് ഇതിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പ്രിമിസസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് റൂൾസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ പി ഗിവ്സ് ക്യൂ ക്യൂ ഗിവ്സ് ആർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ഗിവ്സ് ആർ പി ഗിവ്സ് ക്യൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പി പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പിയും ക്യൂവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രിമിസസ് പി വൺ പി ടു ഒക്കെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി പി ആൻഡ് ക്യൂ പി ഓർ ക്യൂ ഒന്നുകിൽ പി ആണ് അല്ലെ ക്യൂ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ നോട്ട് പി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ക്യൂ ആണെന്നാണല്ലോ പി അല്ലേ ക്യൂ ആണ് പി അല്ല എന്നാൽ അത് ക്യൂ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റൂൾ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അതായത് നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ആൻഡ് ആൻഡ് കോമ പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ അതായത് നോട്ട് പി ഫോൾസിലോട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ട്രൂ ആയിരിക്കും എന്നാണല്ലോ റൂൾ ഓഫ് കൺജങ്ക്റ്റീവ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഗിവ്സ് പി പി ആൻഡ് ക്യൂ ഗിവ്സ് ക്യൂ അതായത് ആൻഡിൽ നിന്നും it can be either p or q can be taken similarly p alle q individually koduthu kaynal we can write it as p or q ee rules ellam ningal padichu vekka maximum ee modus ponens modus tollens okke endum by heart aaki vekka vanengi valare nalla irikum because nammal eppozhum use cheyunna oru sadhana aanu rule of conditional proof ennu parayumbothenum p and q um p implies q implies r aanannundengil it is r റൂൾ ഓഫ് പ്രൂഫ് ബൈ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പി ഇംപ്ലൈസ് ആർ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് ആർ സോ പി ആൻഡ് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് ആർ രണ്ടും ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്ലൈ ആർ റൂൾ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിമ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു ക്യു ആർ ഇംപ്ലൈസ് എസ് പി ആൻഡ് പി ഓർ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ഓർ എസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലേ ഓക്കെ സോ അതാണ് അവിടെ നിന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിമ പി ഗിവ്സ് ക്യു ആർ ഗിവ്സ് എസ് not q or not s aanundengil not p or not r aan moonu methods aanu nammal idu solve cheyanayittu padikkunnathu aadathe idu direct proof aanu so the question is is not p a valid valid inference from these statements appo ivide ivare okka nammal parayna endana premises idana nammade conclusion we have to Uh, prove whether it is a valid inference or not. അപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി എഴുതുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് ടേബിളായിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആൻഡ് പ്രെമിസസ് സോറി റീസൺ പ്രെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനകത്താണ് പ്രെമിസസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കത് നോട്ട് പി കൺക്ലൂഷനിൽ കിട്ടണം അപ്പം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രെമിസ് എടുക്കാം പി ഗിവ്സ് ആർ ആൻഡ് ആർ ഗിവ്സ് എസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം റൂൾ ഓഫ് സിലോജിസം വെച്ചിട്ട് പി ഗിവ്സ് എസ് എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം പി എസിനെ തന്നു നമുക്ക് അടുത്ത പ്രെമിസ് നോക്കാം സോ വോട്ട് ഇസ് ആ നെക്സ്റ്റ് പ്രെമിസ് എക്സ് വി നോട്ട് എസ് ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെയും ഒരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടോ പി ഗിവ്സ് ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നോട്ട് പി ഓർ ക്യൂ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ എസ് ഗിവ്സ് എക്സ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് എഴുതാലോ സോ ഫ്രം ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫ്രം ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് using the rule of syllogism can i write p gives
again not x q appo idine enik engane ezhudan pattum enik again i can write it as x gives u engane ee oru format il enik ivide ezhudanayittu pattum so space varavana so i'm just writing it on here p will give u why because p gives s s gives x p gives x x gives u so p gives u not u true aanu parnu so by modus tollens not p will be also true inganeyana nammal oru conclusion valid aano alle ennu nammal nokkunnathu so oru premise namukku kittumbodhenum adine nammal compare cheyana cheynathu with the set of rules determine the validity of the argument so namukku ivide or argument koduthittunde 7 is a prime number then 7 doesn't divide 35 7 divides 35 hence 7 is not a prime number ivide namukku edakke statements kittune 7 is a prime number or statement aan let us write it as p 7 divides 35 is another statement right so idil ninnu nammal endanu prove cheyyanadhu hence therefore verunadathana nammal proving kedakkunnathu we need to prove that 7 is not a prime number adhaidhu this is what we need to prove not p aanu nammal prove cheyyanadhu adinu nammal endanu cheyyanadhu we are having statement and we are having reason first edute if 7 is a prime number so first statement if 7 is a prime number then 7 does not divide 35 adayidu p is a prime number aanundengil 7 is a prime number aanundengil it does not divide 35 adutha kodutheykana endana 7 divides 35 adayidu 7 divides 35 q so p uh, implies not q q nu koduthu kaniyanal by modus tollens what can we write we can write not p alle which means we have proved the validity of the argument next question establish the validity of the statement namak ivide moonu premises um oru conclusion aanu koduthekunnathu so let us check aadame statement then reason so first premise namukku edukka ingane kodukumbodi aadathe premise edukka ennitta conclusion lo tetti padanayittu nokka nokki kona r um s um aayittu relation aanu namukku ivide vendathu r um s appo adinte ke positions evide annalo onnu shraddhikka pinne veru kaari ningal shraddhicho p q q s kodukkala appo enikku p ne s um aayittu link kiya p ne s um aayittu link kiya p ne r mensilayo angane oru connection establish cheyan pattu not p gives q adinte premise aanu q gives s adum ende premise aanu idil ninnum enikku endu manasilaakam not p gives s endanu rule of syllogism use cheyidu aduthathu p gives r adinte premise aanu ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തിരിഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആർ ഗിവ്സ് പി എന്നുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റിലായിരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് റൂൾ ഓഫ് സിലോജിസം വെച്ച് കമ്പയറിങ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുവാണ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും കൂടെ എനിക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നോട്ട് പി gives s and not r gives not p so not r gives s ingenaan from 3 and 5 using rule of syllogism angane nammulu oru premise tharuvaanu nundengil maximum conclusion ayi adipikkanayittaanu nokkandathu another thing that we need to notice that inconsistency of premises ennu varnu oru term kodukkuvaanu nundengil adinte artham ee oru premise match aavunnilla allengil adu valid alla allengil the conjunction allengil and which nammal ee oru premise ne and cheyumbo it can lead to contradiction ennalladana inconsistency inconsistency kondu nammal uddheshikkunnathu let us look into the next question if raman gets his degree he will get a job if he goes for a job he will get married soon 
if he goes for higher de- uh, higher studies he will not get married raman gets his degree and goes for higher studies so ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എടുത്തെഴുതാം രാമൻ ഗെറ്റ്സ് എസ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് പി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഹി വിൽ ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഗെറ്റ് എ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ് ഫോർ എ ജോബ് ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഗസ്റ്റിൻ്റെ തെറ്റുപറ്റി ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് ഗോസ് ഫോർ എ ജോബ് ഓക്കെ സോ ഹി വിൽ ഗോ ഫോർ എ ജോബ് ഓക്കെ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ആറെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് മാരേജ് സോ ബിക്കോസ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഗോസ് ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് രാമൻ ഗോസ് ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഇനി ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രിമിസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ദ പ്രിമിസസ് വിൽ ബി ഇഫ് രാമൻ ഗെറ്റ്സ് എസ് ഡിഗ്രി അതായത് പി നടന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഗോ ഫോർ എ ജോബ് right if he goes for a job then he will get married ivide endond if then ekku verunnondana nammal implication use cheynadu he will get married so if he goes for higher studies adha s nu povana nundengi he will not get married not get married so raman gets his degree and goes for higher studies so raman gets his degree p aanu and goes for higher studies nu parayunnathu s aanu we need to prove the inconsistency of this premises okay so let's take in statement reasons so first one let us take the first premise itself p gives q right adu nammada first premise aanu q gives r ennu parayunnathu nammada second premise aanu idu idil ninnu namukku rule of syllogism use cheyittu p gives r namukku derive cheyya റൂൾ ഓഫ് സിലോജിസംസ് ഇതൊക്കെ ഫുൾ എഴുതിക്കോണം എക്സാമിന് പാതി പാതിക്ക് ചെയ്തേക്കരുത് എസ് ഗിവ്സ് നോട്ട് ആർ സോറി നോട്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ളത് പി ആൻഡ് എസ് ഇതിൽ എഴുതെടുക്കും പി ആൻഡ് എസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം പി വിൽ ബി ട്രൂ റൈറ്റ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് റൂൾ ഓഫ് കൺജിക്ഷൻ കൺജിക്റ്റും സിമ്പിളൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോറി സിമ്പിളൈസേഷൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സോ കൺജക്ഷനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വി ഗെറ്റ് പി ഇസ് ട്രൂ സോ ത്രീയും ഫൈവും വെച്ച് വി വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എസ് ഇസ് ട്രൂ റൈറ്റ് ഓക്കെ സെയിം റൂൾ യൂസ് ചെയ്തു തന്നെ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു പ്രിമിസോട് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ദിസ് വൺ എസ് ഗിവ്സ് നോട്ട് ആർ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രിമിസ് എസ് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ആറ് ട്രൂ ആയിരിക്കണമല്ലോ വൈ ബിക്കോസ് ബൈ മോഡിസ് പോണൻസ് ഇഗൻ ഫ്രം സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഗെയിൻ പ്രീ പി ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആർ ഇസ് ട്രൂ by using modus ponens of 3 and 5 if it is not r and r is it a contradiction it is a contradiction so ingeyana nammal oru endha oru question inconsistent aanu ennalathu prove cheynathu 